25e jour, la consolatrice épouse du consolateur. Consécration à la consolatrice des affligés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, 
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Chers enfants, aujourd'hui je vous demande de vous décider pour Dieu, car l'inquiétude de vos cœurs produit comme fruit l'éloignement de Dieu. Dieu est la paix même, c'est pourquoi approchez-vous de Lui par la prière personnelle. Ensuite, vivez la paix dans vos cœurs. De cette façon, la paix de votre cœur coulera comme un fleuve sur le monde entier. Ne parlez pas de la paix, mais faites la paix. Je bénis chacun d'entre vous et chacune de vos bonnes décisions. Merci d'avoir répondu à mon appel. Méditation du Père Gabriel Jacquier, La vie mariale, les carnets noirs Vous qui m'avez engendré, faites-moi miséricorde. À chaque fois que nous constatons plus profondément notre misère, après une faute, dans la maladie ou l'impuissance, quand tout manque ou que tout nous menace, levons les yeux pleins de larmes, de désespoir vers notre mère. Vous qui m'avez engendré, ayez pitié de moi, et attendons avec assurance son intervention toute puissante. Jamais une mère n'a résisté aux cris et aux larmes de son petit, si ingrat fut-il précédemment. Crions vers elle, surtout pour qu'elle nous apprenne à aimer l'amour. Avec cette confiance, nous garderons toujours notre calme au milieu des vicissitudes, et ce calme glorifie notre mère. Du calme, non, mon enfant, tu auras des peines, mais je suis là. La cause profonde de la passion du Christ est le jugement humain s'insurgeant contre la sagesse incarnée. La Vierge a assisté à ce drame. Son Fils et son Dieu en butent à la contradiction. Contradiction dont elle a porté le poids toute sa vie, même avec les joies de la résurrection. Celui qui se met bravement à l'école de la sagesse est le véritable consolateur de Jésus et de Marie. Il fait, pour sa part, cesser la contradiction, et la passion du Christ se change en joie profonde, et pour lui, et pour son divin maître, et pour sa mère, heureux d'aimer, et de s'immoler pour l'amour qu'il est. Paul VI, le culte marial aujourd'hui, 1974, numéro 57. La mission maternelle de la Vierge pousse le peuple de Dieu à se tourner avec une confiance filiale 
vers celle qui est toujours prête à l'exaucer avec une affection de mère et un secours efficace d'auxiliatrice. Le peuple de Dieu a donc pris l'habitude de l'invoquer comme consolatrice des affligés, salut des malades, refuge des pécheurs, pour obtenir dans les tribulations le réconfort, dans la maladie le soulagement, dans la faute la force libératrice. Parce que libre du péché, elle conduit ses fils à vaincre le péché avec une résolution énergique, et cette libération du péché et du mal, il faut le réaffirmer, est la première étape nécessaire de tout renouveau de la vie chrétienne. Secours dans l'angoisse toujours au Père, 
aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, lorsque mugissent et bouillonnent leurs eaux et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous, le Seigneur Sabot, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Un fleuve, ses bras réjouissent la cité de Dieu, il sanctifie les demeures du Très-Haut. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secoue retournant du matin. Des peuples mugissaient, les royaumes chancelaient, il a élevé la voix, la terre se dissout. Avec nous, le Seigneur Sabot, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre, l'art qu'il l'a rompu. Il a brisé la lance, il a brûlé les boucliers au feu. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabot, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Marie, reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Marie, reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Marie, reine de la paix, prie pour nous et pour le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Acte d'offrande de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à l'amour miséricordieux. Ô oh mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer, travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte. Mais je sens mon impuissance et je vous demande, ô oh mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. Puisque vous m'avez aimé jusqu'à me donner votre Fils unique pour être mon Sauveur et mon Époux, les trésors infinis de ces mérites sont à moi. Je vous les offre avec bonheur, vous suppliant de ne me regarder qu'à travers la face de Jésus et dans son cœur brûlant d'amour. Je vous offre encore tous les mérites des saints, qui sont au ciel et sur la terre, leurs actes d'amour et ceux des saints anges. Enfin, je vous offre, ô bienheureuse Trinité, l'amour et les mérites de la Sainte Vierge, ma mère chérie. C'est à elle que j'abandonne mon offrande, la priant de vous la présenter. Son divin Fils, mon époux bien-aimé, au jour de sa vie mortelle, nous a dit « Tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. » Je suis donc certaine que vous exaucerez mes désirs. Je le sais, ô oh mon Dieu, plus vous voulez donner, plus vous faites désirer. Je sens en mon cœur des désirs immenses, et c'est avec confiance que je vous demande de venir prendre possession de mon âme. Ah, je ne puis recevoir la Sainte Communion aussi souvent que je le désire. Mais Seigneur, n'êtes-vous pas tout-puissant Restez en moi comme au tabernacle. Ne vous éloignez jamais de votre petite hostie. Je voudrais vous consoler de l'ingratitude des méchants et je vous supplie de m'ôter la liberté de vous déplaire. Si par faiblesse je tombe quelquefois qu'aussitôt votre divin regard purifie mon âme, consumant toutes mes imperfections, comme le feu qui transforme toute chose en lui-même. Je vous remercie, ô oh mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix, puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse. J'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. Après l'exil de la terre, j'espère aller jouir de vous dans la patrie, mais je ne veux pas amasser des mérites pour le ciel. Je veux travailler pour votre seul amour dans l'unique but de vous faire plaisir, de consoler votre cœur sacré et de sauver des âmes qui vous aimeront éternellement. Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. 
Je ne veux point d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. À vos yeux, le temps n'est rien. Un seul jour est comme mille ans. Vous pouvez donc en un instant me préparer à paraître devant vous. Afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'Holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse, laissant déborder en mon âme les flots de tendresse infinie qui sont renfermés en vous, et qu'ainsi je devienne martyr de votre amour, ô oh mon Dieu. Que ce martyr, après m'avoir préparé à paraître devant vous, me fasse enfin mourir et que mon âme s'élance sans retard dans l'éternel embrassement de votre miséricordieux amour. Je veux, ô oh mon bien-aimé, à chaque battement de mon cœur, vous renouveler cette offrande un nombre infini de fois, jusqu'à ce que les ombres s'étant évanouies, je puisse vous redire mon amour dans un face-à-face -face éternel. »